folk brukar säga ah, men Kan du inte ta kritik eller jävla hora ja. Vi är på kyliga och regniga Almedalsveckan just nu. Jag är lite förkyld också, men jag tror vi alla mår bra. Hur mår ni? Mår ni i publiken bra också? Ni är och idag ska vi prata om aktivism. Så jag tänkte börja med att ni presenterar er själva och berätta vilka ni är och vilka frågor ni driver. Jag kan börja här. Ja, jag heter Danny. Jag driver ett Instagramkonto som heter Tänkvärt. Och det här kontot är till för att synliggöra olika slags förtryck i samhället, eh, främst i Sverige då. Genom nyheter, det kan vara berättelser från folk som har erfarenheter som skickar in. Jag heter Amanda Bergström och jag representerar MeToo-uppropet Inte din hora som startades som en reaktion under MeToo. Det var många som gick fram men det var ingen som förde hororstalan. Vi blir ignorerade av socionomer och poliser och psykologer, de har ingen aning om vad de ska göra när vi försöker ta oss ur. Jag heter Melda Nånfält och jag är med i Fridays for Future vilket är en strejkrörelse startad av Greta Thunberg. Folk kommer, både ungdomar och barn, det börjar främst med ungdomar som kommer att strejka varje fredag för klimatet och då strejkar man från skolan. Och då strejkar man ofta vid sitt kommunhus eller också i Stockholm vid riksdagen och det här sprider sig globalt över hela världen. Jag heter Minna Högren och jag representerar Femfight som ni ser här. Och vi startade 2016 eh, i takt med att det var mycket sexuella trakasserier på festivaler och sådana saker. Och sen vill vi då helt enkelt öka ungas inflytande i demokratiska beslut. Jag har för mig att ni alla har typ mötts av ganska mycket kritik på olika sätt. På sociala medier eller att folk skriver saker om er. Och om vi pratar om det tänkte jag fråga dig Melda. Skolstrejkerna har ju folk haft jättemycket åsikter om. Ja, väldigt mycket att säga. Har, kan du berätta vad typ? Vad för kommentarer ni får eller vad alltså, Det är mycket så här, ni borde vara i skolan, läs på, ni kan ju inte om klimatet. Ja. Ja. Och så här, man bara, men alltså det är forskarna. Det finns så mycket forskare som säger exakt det vi säger. Ja. Jag har faktiskt ett citat som jag har sparat här från en chefredaktör som säger att ni borde göra läxorna innan ni deltar i samhällsdebatten. Ja, och det här tycker jag är så kul för att de har så fel. Det är så här, vi läser ju också på, vi läser forskningsrapporterna precis som alla andra. Men vart brukar ni märka av den kritiken? Alltså mycket på sociala medier såklart. Ja. Um, men det finns ju också folk som kommer till striken och liksom säger Men hallå, läs på! Och man bara, men vi har gjort det. Men hur påverkar den kritiken dig? Alltså vad känner du? Ju mer folk säger liksom, ja ni är fel, ju mer vill man ju bara nej, det ja. har vi inte. Ja. Så uh, jag känner inte att det är jobbigt. Men det kan ju fortfarande bli jobbigt om det blir liksom personattacker- eller när de liksom tar ut upp folks funktionshinder eller sånt där. Och det är ju jättetråkigt och jättejobbigt att säga. Ja. Danny, du är, ju, du är ju engagerad på sociala medier främst. Ja. Hur ser kritiken ut där? Och hur skiljer den sig? Typ? Det finns olika typer av kritik. Den första vanliga kritiken jag får är- varför tar du inte upp X? Varför tar du inte upp Y? Um, som, att det, som att jag aktivt har valt att inte ta upp vissa frågor- liksom. Men jag är en helt vanlig person som pluggar och ska snart jobba och sådana saker. Så jag har ju inte tid att ta upp exakt alla frågor i hela världen. Liksom. Så man får på något sätt förklara för dem. Nej, men det här kontot drivs av en person. Jag har andra saker att göra. Och vad har du själv gjort för att uppmärksamma den här händelsen? Sen finns det en annan kritik som är specifika inlägg som läggs upp. Och det är jättebra kritik. Bara för att ta ett exempel så var det ju en bild på en... En pappa och en dotter som hade drunknat när de flydde från Centralamerika till USA. Och det är en väldigt känslig bild liksom, eh, som har uppmärksammat världen över. Och det jag gjorde var att jag liksom skrev om den här händelsen. Eh, och jag fick kritik för att jag återpublicerade liksom, bilden. Vilket, I vilket jag höll med om att det var problematiskt. Så jag tog bort det. Liksom. Ja. Amanda, hur har kritiken sett ut mot inte din hora? Den största kritiken är de som tycker tvärtom mot oss. Då, som vill ta bort... Allt som vi jobbar för att få bättre. Så fort det kommer upp någonting om oss på media- då kommer det människor, mest män, som säger- ah, men ni börjar ju frivilligt, nu ångrar ni er bara. Mm. Eh, och riktigt så är det ju inte. Och det är inte alltid så himla lätt att stå emot det. Mm. För man måste försvara sina egna upplevelser- mm. av folk som verkligen inte har någon mm. aning. Minna, vad skulle du säga? Hur ser kritiken ut mot dig och din rörelse? Ja, nej men... Alltså vi har väl i så fall mött mer kritik alltså på personliga plan. Jag tror inte så mycket som vår eh, rörelse i sig. Många som är med i Femfight har ja, men mött liksom så här kompisar, lärare och sådana saker som bara har varit allmänt så. Men vad, vad håller ni på med liksom? Ja. 
Så det vill mest vara ett sånt motstånd. Men är det inte ibland så bra med kritik? Jo, det tycker jag absolut. Men det som kan vara jobbigt är ju om man då typ är ung. Eh, om man startar någonting som man inte heller har haft en så här idé om att det ska vara en så här jättestor grej. Utan lite mer som vi gör en, en kul grej. Vi vill testa och se vad detta händer. Eller vad som blir av det. Och så blir det något större. Eh, då har man ju inte heller koll på alla sina rättigheter. Till exempel som en sån sak att du har rätt att gå från skolan när du behöver göra viktiga grejer. Liksom. Det finns lag på det. Om man tar koll på sina grejer så blir det så jäkla svårt att man tar det ganska personligt. Liksom. Jag förstår. Jag känner också så här, det finns ju skillnad på kritik och på hat. Mm. Och liksom, kritik är oftast väldigt bra. För så länge man kan både möta det och liksom förstå. Mm. Och så acceptera. Men hat är ju en helt annan grej. För då är det liksom så här, nej allting ni gör är dåligt. Bla, 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 bla. Mm. Um, så jag känner att det är en ganska stor skillnad som man också måste mm. ha koll på. Om, om, man, om man är någon som engagerar sig. Tycker ni att kritik är någonting man ska, ska förvänta sig eller ska vara beredd på? Jag brukar utmuntra folk att kritisera mera. För att jag tycker det är så vi faktiskt utvecklas. Både som organisation och individer liksom. Men också för att de andra så ska få det svar de är ute efter. Till exempel den där bilden du la upp som du fick kritik för. Ja, så det var en jättebra grej. För att jag fick också att... Alltså tänka till på vad är det vad som hände ifall, jag, ifall det var en vit familj som kanske drunknade i det här. Hade man lagt upp ett skolfoto på när de var vid liv och pratat om det? Eller hade man lagt upp en bild på deras döda kroppar? Um, det är väldigt tänkvärda saker liksom, att man får ut av de här kritiken. Så jag skulle säga att ju större konton eller antal följare man har, desto större ansvar har man att besvara de här kritiken. Det hjälper inte att bara blunda för de här och... Uh, bara fortsätta med det man gör. Utan lyssna och uh, bättre om det går. Ja, har du funderat på tjänsten och kundtjänst? Med tanke på att du får så mycket <laughs> kritik och är ensam. Ja, du, du, om du är ledig någon gång så kan du hjälpa <laughs> till det. Lugnt. Amanda, vad ser du? Alltså, absolut. Kritik. Konstruktiva diskussioner. Absolut. Det är det där det går när det kommer till personliga påhopp. Nej, ni ljuger. Jag känner massor med killar. De har aldrig köpt sex. <laughs> det, det, det är inte riktigt kritik Folk brukar säga ah, men Kan du inte ta kritik eller jävla hora mm. Men va, ja, fast det är inte kritik men Varför tror ni så många provoceras av det ni gör? Men det är också sån sak När man säger saker, tänker saker, uttrycker saker Vid en låg ålder så blir det ju obekvämt För liksom, en makthavare och, alltså, vi, vi frågasätter ju folk med makt liksom. så här, Varför ja. gör ni så här? Klart man bara, oj jävla vad fan vill ni? Liksom. Ja. Det blir skitjobbigt ja. Ja. Jag tror också att det är så mycket rädsla Liksom för att Eh, särskilt Fridays for Future då, eftersom det är så mycket barn att liksom ja. alltid har det varit liksom makthavare som liksom står i centrum och liksom mm. tycker ner andra och sen när det kommer upp massa massa barn och ungdomar eh, och bara men hallå vad gör ni för någonting nu gör ni fel ja. att då också de liksom känner men shit nu, vad händer nu känner ni er så förminskade på grund av er ålder att folk typ så här inte tar det seriöst både och jag känner det som så här en väldigt styrka för att vi just är barn så säger emot för jag tror inte det hade blivit samma effekt om det var vuxna som sa emot det, tror jag inte. Mm. Um, men det är alltid så här att man får liksom en klapp på huvudet ibland och bara, men vad söt du är. Man bara, men alltså, <laughs> ta mig seriös. Ja. Vad ser ni andra? Har ni märkt så här någonting med åldern? Att, bara för att ni är unga, att folk inte tar det seriöst? Alltså vi har mött jättemycket sånt, verkligen. Att det är så här, ja, men vi har koll på läget liksom. Ja. Så det är hela tiden. Jag tror det. Jag har hållit mig ganska anonymt på just Tänk på ett konto. Liksom. Och det är inte många som vet vem som är bakom det här kontot. De tror det är en hel organisation med massa människor. Så jag får egentligen aldrig någon kritik eller någon förminskande gällande min ålder eller vem jag är som person. Mm. Vilket är ganska skönt. Men det är också lite tråkigt att man nästan tvingas att vara anonym för att undvika den här typen av påhopp. Liksom. Mm. Och det är ju som du säger, det är rent hat och inte bara kritik som ja. gäller här. Amanda, tror du det skulle vara enklare för er ifall ni var typ anonyma, om man inte visste vilka ni var? Alltså jag önskar ju i ett drömsamhälle hade jag inte behövt komma ut som hora för att kunna få på alla de här rösterna hörda, men vi blir tvungna till det oavsett vad vi vill eller inte. För ingen litar på oss såvida vi inte kommer ut i tidningarna. Alltså hur jag kom ut för mina föräldrar i princip var genom ett eh, omslag på Svenska Dagbladet i oktober. Mm. Eh, inte världens vidigaste sätt. Men eh, det hade verkligen underlättat tror jag för många att kunna vara anonyma. Det är många i nätverket som fortfarande inte tagit sig ur prostitution. Mm. Men de kan inte tala om det här för att då riskerar man att bli av med vänner, familj, man kanske ringer sos på ens barn och så vidare. Mm. Det är ju en väldigt utsatt grupp. Jag förstår. Minna, på tal om det här med vuxna. Har ni känt något stöd från vuxenvärlden, till exempel i skolan? Att de supportat er? 
när jag så skolan skulle jag säga är det stället där vi har mött mest motstånd. Eh, också typ så hur eh, hela Femfight började var just att så här, om man är en person som uttrycker åsikter. Eh, alltså det kan vara allting från att så här, killarna i klassen tar mycket plats. Lärarna använder märkliga ord och tar inte upp viktiga grejer. Och man säger att vi måste ändra på detta. Mm. Så är det just lärarna som har varit de som har förminskat den och sagt. Liksom, just det, men vad håller du på med? Du ska liksom göra dina läxor, komma i tid. Ifall du vill förändra världen så får du göra det en annan gång. Ja. Och, då har man, och det har växt en sån frustration i en. Melda, hur har lärarna varit på din skola? Om alltså, de har ju behövt ta den här lärarrollen. Liksom, bara, du borde ju vara i skolan och sånt där. Men ändå så här lowkey, bara, bra jobbat. <laughs> så, ja. Men jag vet ju många andra strikare som har haft jättemycket problem i skolan. Mm. Där de har blivit avstängda, religerade... Eh, och massa annat. Och det tycker jag är så hemskt. För vi har rätt till att strejka. Känner ni att säga ert engagemang är värt det? Jag tror att det går upp och ner faktiskt. Eh, vissa dagar som alltså, man bara ligger där i sängen. Bara, vad fan gör jag? <laughs> jag? Jag vill bara logga ut från nätet. Och bara göra det man faktiskt gillar. Liksom. Ja, men, umgås med vänner. Spela tv-spel. Och bara göra det här som andra också gör. Liksom. Men eh, vissa dagar när man får ett DM på Instagram. Bara hej, tack för att du driver det här. Jag har lärt mig så mycket från dig. Och eh, det har fått mig att engagera på de här frågorna och så vidare. Och ett sånt litet medel gör allt. Så allt ni gör har ju med politik att göra på ett eller annat sätt och att så här, påverka samhället. Men varför valde ni inte att gå med i ett politiskt parti istället för att driva er fråga? Alltså jag tror att det handlar mycket om att politiken ofta känns så jäkla långt ifrån den. Eh, att det inte finns liksom en given väg eller så här enkla bror att ta- eh, och jag, menar, jag har ändå så här levt i en vanlig del av stan och känner liksom att så här, även där så fanns det inga politiker som var synliga eller som pratade om de frågorna som jag ville diskutera. Mm. Och då kändes det hela tiden som att vuxna som jag mötte i skolan och sådana saker var ganska så otaggade på att man hade åsikter överhuvudtaget. Mm. Eh, så då kändes det mest naturligt att starta någonting eget typ. Mm. Det kanske ni också känner igen er i. Alltså jag känner bara att eh, inget parti gör tillräckligt mycket för klimatet. Och då var ingen liksom tilltalande för mig alls. Eftersom jag vet att liksom, ingen gör tillräckligt mycket. Jag tror så att det vi gör är ett, något slags bevis på att vi kan alltså, påverka på samhällsnivå. I, via egna alltså, initiativ och egen nätverk. Liksom. Och det tror jag är ett väldigt bra att visa att man också kan göra andra saker. Eh, och inte bara vara med i partipolitik. Men hade det inte varit enklare att ha ett så stort politiskt parti som backade er fråga. Det tror jag definitivt. Var med där och driva den frågan. För vi behöver ju också vuxna som stöttar våra initiativ och kan hjälpa till att påverka. Men samtidigt så tycker jag det är bra att det finns andra alternativ. Att, för att vi måste ändå påverka samhället på olika nivåer. Mm. Vad säger du Amanda? Vi håller ju på med bara en enda sakfråga i princip. Det är inte en homogen grupp som säljer sex. Vi är väldigt heterogena. Och då är det enklare att samla alla oavsett politisk åskådning utan vi jobbar bara för en grej. Och det är att vi ska få bättre hjälp och stöd från samhället för det får vi inte idag. Vi har faktiskt fått in en tittarfråga från en person som undrar hur kan man enklast engagera sig när man fortfarande går i skolan? Melda, vad ska du säga? Ja, alltså jag går ju också i skolan. Ja. Så att hitta om man inte vågar... Och åka in ensam och strejka. Så kan man alltid ta med sig någon kompis och sånt. Mm. Um, och sen om man är rädd för att skolan ska bli arg och sådär. Så kan man säga till rektorn. Bara, Jag kommer inte vara här i fredag. Bara så att du vet. Mm. Um, och sen så är det ju. Alla har ju, kommer ju alltid ha någonting att säga. Mm. Och alla kommer alltid komma med negativa grejer. Men också positiva grejer. Så att man liksom. Man känner till sin egen förmåga. Liksom, vad kan jag göra? Mm. Och vad känner jag att jag är bekväm med? Mm. Har ni någon gång velat så sluta och typ ge upp på ert alltså, engagemang? Hela, alltså, vi vill ju inte strejka egentligen. Vi vill ja. ju inte behöva att så här, sitta på gatan och ge upp vår liksom, utbildning. Mm. Vi vill ju kunna gå i skolan. Men vi kan inte för vi vet att vår framtid hänger på det här. Och vi kommer inte ha någon framtid om inte vi räddar klimatet. Mm. Alltså, jag tänker ändå att det är lite ett resultat av att typ, politiken inte funkar- Ja. För ifall vuxenvärlden och politiken hade funkat så hade ju inte det här behövt startas. Liksom. Och ingen av oss hade behövt sitta här. Då hade vi kunnat sitta hemma och chilla. Typ. Men nu är det liksom så här, okej, okay, men om det inte funkar så måste vi göra det. Eh, men ändå så, målet är att vi inte ska behöva prata om de här sakerna någonsin. Att det ska vara löst. Liksom. Så när ni har löst problemet så kommer ni bara chilla. Exakt. Ta semester och... Sitter där, chilla. Nice. Men Danny, har du någon gång velat så här, sluta? Typ lägga ner kontot och bara... 
Ja, det har väl hänt några gånger. Um, speciellt förra året, vid början av året, så var det väldigt jobbigt. Uh, jag fick väldigt mycket alltså, uthänga. Folk skrev ut min adress. Uh, uh, allt möjligt, liksom. Som fick mig att uh, ta lite paus från sociala medier. Logga ut liksom, från uh, tänkvärt och bara försöka liksom, digital cleansing. <laughs> um, men uh, det var många. Det var också då jag fick väldigt mycket stöd. Det var de följare som skrev till mig och bara visade att vi är så många fler som stöttar initiativet än vara mot. Så det fick mig att eh, komma tillbaka liksom, med ny energi och liksom, nytt perspektiv på saker och ting. Att man kanske inte ska lyssna på de som hatar. Vilket är jättesvårt, men eh, det går eh, om man fokuserar på det andra. Liksom. Skulle ni kunna nämna något så här positivt från aktivismen som ni varit med om? Jag gjorde en videoinspelning för ett tag sedan. Efter att den hade publicerats så fick Intrin Hora ett mejl från en hemlös kvinna som har varit i samma sits och sålt sig själv. Men när hon såg det här klippet skrev hon specifikt till mig och min kompis som jag gjorde det här med. Och bara, ni är den första som får mig att skratta åt eländet. För det här klippet gick ut på att göra... Alltså make fun of torskar i princip. Mm. Bara skrattar de rakt upp i ansiktet. Och jag var grät. Liksom, bara, åh det här är värt det. Om det är någon som är på livets absoluta botten kan få hjälp av det här. Då är det absolut värt jag gör det igen. Bästa. Vad ser ni andra? Vad är det bästa ni varit med om? Alltså det är ju så här global strejker. När vi står där liksom, och ah. ser alla de här människorna. Eller när vi liksom går i marscher och liksom ser shit vad många vi är. Det är verkligen är ju engagerat hela ja. världen på riktigt. Liksom, vi finns ju på alla sju kontinenter när det är så ja. global säger även Antarktis. Vad säger du Minna? Vad är det bästa du varit med om? Alltså det bästa tycker jag bara är liksom att så få träffa typ de andra människorna som också har liknande så här erfarenhet och har den här liksom glöden inom sig. Att man bara säger okej okay, men jag är inte ensam i detta. Och alla de kompisarna man har träffat och liksom se hur man får sakta men säkert utvecklas och inte och ta den här frustrationen på allvar. Det tycker jag är den bästa känslan som finns. Bästa. Min sista fråga till er. Jag skulle vilja be er ge lite tips till kanske någon som kollar eller någon i publiken till unga personer som vill engagera sig för en fråga. Så här, någonting de brinner för. Vad skulle ni kunna ge för tips? Om det är någonting ni brinner för så liksom det finns människor och hitta människor som också har den här glöden och brinner för samma saker så att man kan skapa en gemenskap. Så, vad ser du mina? Vad är det för tips? Men kanske typ att man kan börja själv i sin skola. Så okej, okay, men om du känner att du vill prata mer om en speciell fråga så typ skriv, eller sätt upp en lapp liksom. Bara, jag vill prata om detta, vi träffas i biblioteket imorgon klockan tre. Och så kan man då träffa de människorna och så kanske någon känner någon. Eh, man kanske snackar med någon lärare, vi vill prata mer om detta, kan du visa oss vidare liksom. Och på mm. så sätt kan man liksom sakta men säkert hitta de här människorna. Ja. Så blir det liksom som en liten växt som bara blir ett stort här. Jag skulle säga, alltså utnyttja sociala medier som verktyg. För det är där man kan finna personer som brinner för samma saker och ting. Och man kan använda sociala medier till att faktiskt mobilisera sig först. Så att man bygger in och, och blir större. Liksom. Och där kan man tillsammans kanske ha en vision på vad man vill uppnå. Och utifrån det liksom bolla med varandra och starta plattformar och rörelser och hashtaggar och allt sånt där. Men sen också att inte ha för höga krav på sig själv. Det kommer inte bli stort över en natt. Börja med en fika, prata igenom det kan vara vad som helst och så jobba upp därifrån. Mm. Var ganska kravlösa, det, det tar tid och det kommer bli bra att än i alla fall. Hör av er till dem som har skapat alltså, plattformar och liknande på samma sätt som vi har gjort fast med stor an- alltså, antal följare. Hör av er till dem och be dem att dela alltså, era saker eller kanske bara ge en shoutout till eh, den nystartade plattformen. För de vet själv hur det var att starta någonting. Det tar tid, det är jobbigt liksom. Men kolla med dem så kan de nog hjälpa till. Liksom. Grymma tips och tack så mycket för att ni ville vara med. Det var sista frågan jag hade. Grymt och tack till publiken som lyssnade. Glöm inte att prenumerera på Tänk till så ni inte missar våra klipp i framtiden. Vi ses snart igen. Ha det bra. Hej då!